amarras por doquier, fuertes amarras, más que de caña y esparto entretejidas, que impiden navegar mares abiertos de infinita belleza y de misterio al inquieto navío de nuestra alma, que se oxida, se pudre y se cuartea, anclado y amarrado a los puertos inciertos del vicio y del dolor en tensa calma, amarras que se rompen poco a poco bajo el continuo embate de la vida, que irrumpe sin aviso cada día, ayer cual marejada, hoy en Galerna. Las aguas procelosas del vivir van destrozando como golpes de un mar embravecido las débiles amarras que fijaban contra viento y marea al osado navío de nuestra alma. Amarras de codicia rasgadas por los vientos de rencor y venganza, cortadas por el filo implacable del cuchillo divino en su justicia. Amarras de lujuria disfrazadas de amor solo en palabras, mancilladas por hechos indignos y perversos, lazos infectos que estaban ya podridos antes de ser amarras. Amarras de dolor y de terror, amarras, sólidas e irrompibles, maromas embreadas, que en el correr del tiempo, cuando el hombre es capaz de percibir que poseerlo todo es tener nada, se rompen como el hilo conductor en un collar de cuentas, y en el final, esa experta operaria de dársenas y puertos que es la muerte, corta la última marra con el golpe certero y decidido de su incansable acero y entonces, con las velas hinchidas por el aliento inmortal del universo, la nave de nuestra alma deja el puerto y comienza a surcar las aguas bellas, buscando el mejor rumbo a su destino por el inacabable mar de las estrellas, centrada del timón la recia barra, y no hallará jamás rudas tormentas ni detendrán su navegar nuevas amarras